అండ్ నేను రాజకీయ నాయకులను వదిలిపెడతానని ఎవరు చెప్పారు నేను ఎందుకు వదిలిపెడతానండి అంటే మా కార్యకర్తలు చంపిన నేను నోరు మూసి కూర్చోవాలా దే హ్యావ్ టు పే అ ప్రైస్ ఐఎమ్ నాట్ సింగ్ ఐ గో కిల్ దెమ్ బట్ దే హ్యావ్ టు పే ద ప్రైస్ త్రూ ద లీగల్ ప్రాసెస్ ప్రజాధనాన్ని యూటీ చేస్తే దే హ్యావ్ టు పే అ ప్రైస్ త్రూ ద లీగల్ ప్రాసెస్ బట్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ రెజీమ్ రివెంజ్ లేని కేసులు సృష్టించి ఇప్పుడు నా పైన కేసులు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు కూడా లోకేష్ని అరెస్ట్ చేస్తాను బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ఎనీథింగ్ అరే నేను వెళ్ళి రెండు రెండు రోజులు దే వేస్టెడ్ మై టైమ్ ఇన్ దట్ సిఐడి ఆఫీస్ సెకండ్ డే అవుతే దే ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్ మీ దెన్ వై డి కాల్ మీ వై యూ వేస్టింగ్ మై టైమ్ నేను పని ఏం పని పట్టలేను వాడు నాన్నగారు జైలుకి వెళ్ళిన ఫిఫ్టీ త్రీ డేస్ తర్వాత బయటకు వచ్చాక అసలు ఆ కేసు ఏమైంది అసలు ఏంటి అది ఏం జరుగుతుంది అసలు అన్న దాని విషయంలో ఏ మాత్రం అసలు నాయిస్ లేదు సడన్లీ కంప్లీట్ నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం చోటు చేసుకుంది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు వాట్ డూ యూ థింక్ వై బికాస్ ప్రభుత్వం కోర్టుకి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసు గురించి మాట్లాడకూడదు అని ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నారు అంత భయం ఎందుకంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేయాల చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేసు గురించి మాడుతూ మొదలు పెడితే మొత్తం వాస్తవాలు బయటపడతాయి అది భయపడే వెళ్ళాలంటే ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నారు మీరు చూడండి అధికార పార్టీ వాళ్ళు మొదటి ముప్పై రోజుల తర్వాత అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పైన కేసు పెట్టిన విషయం కూడా మారుతూ మానేశారు బికాజ్ దే నో హీ డి నో నథింగ్ అసలు ఆ కొత్త ఇసుక కేసు చూస్తే మీరు నవ్వుతారు వింత ఏంటంటే ఈరోజు రాష్ట్రానికి ఏడు వందల యాభై కోట్ల ఆదాయం వస్తున్నట్టు ఇసుకలు బాబు గారు ఉచిత ఇసుక విధానం వల్ల రాష్ట్రానికి సంవత్సరానికి ఏడు వందల యాభై కోట్లు నష్టం జరిగింది అందుకే బాబు గారి పైన కేసు పెట్టారట అట్లా అన్న క్యాంటీన్ ఓపెన్ చేసి వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజల ఐ మీన్ ఆకలి కలిగిన ప్రజల ఆకలి తీర్చినందుకు కేసు పెడతారు దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ అని అడుగుతున్నా సిఐడి అధికారులు కూడా అడుగుతున్నా కామన్ సెన్స్ ఉందా మీకు అసలు అసలు ఇలాంటి కేసులు పెట్టేదానికి కూడా మీకు సిగ్గుండాలి కదా పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ధి గురించి నేను పిలవలేదు నా డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఫైల్స్ గురించి పిలవాల ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కి సంబంధించిన దాని గురించి పిలవాల గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లో తొంభై తొమ్మిది ప్లాట్స్ కోర్ట్ ఆర్డర్ ద్వారా స్పెషల్ డిస్పెన్సేషన్ ఇచ్చేదానికి గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ జరిగింది అండ్ బై వర్చ్యూ బీయింగ్ అ పిఆర్ఆర్డి మినిస్టర్ ఐ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ కోర్ట్ ఆర్డర్ని అమలు చేసాం మేము ఓకే ద డిస్కషన్ ఇస్ కోర్ట్ హ్యాస్ సెట్ ఇంప్లిమెంట్ జస్ట్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ అ జియో దట్ జియో మ్యాస్ టు మీ సెట్ కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది వాట్ ఎల్స్ టు డూ ఇంప్లిమెంట్ ద జియో దాని గురించి అదొక నాలుగు గంటలు ఆ జియో ఎం గురించి ఫోర్ అవర్స్ ఎ క్వశ్చన్ ఇట్ హాస్ నథింగ్ టు డూ బట్ నైంటీ నైన్ ప్లాట్స్ అండ్ ఆ నైంటీ నైన్లో కుటుంబ సభ్యులు లేరు బంధువులు లేరు రాజకీయ నాయకులు లేరు ఎవరు సామాన్య ప్రజలు కోర్టుకి వెళ్ళి ఒక ఆర్డర్ తెచ్చుకుంది దట్ ఈస్ ఇట్ సో ఐ హ్ దన్ నో రాంగ్ ఈవెన్ టుడే ఐమ్ ఛాలెంజింగ్ ది గవర్నమెంట్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ అ డిబేట్ నౌ ఐఎమ్ రెడీ టు డిబేట్ ఆన్ ద కరప్షన్ అలిగేషన్స్ అగేన్స్ట్ జగన్ ఐఎమ్ రెడీ టు డిబేట్ టుడే నౌ ఐ విత్ ప్రూఫ్ ఐ షో ఈ ఫేవర్ వాళ్ళ నా తండ్రి ఈ కంపెనీకి చేశారు చేసిన ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈ కంపెనీకి డబ్బులు వచ్చాయి స్టార్ట్ స్టార్ట్ అవునే కంపెనీ అయిన కమర్షియల్ ఆపరేషన్స్ లేని కంపెనీ పది రూపాయల షేర్ని వంద రూ వందల రూపాయలకి అమ్మారు సిమిలర్లీ ఆజ్డమ్ టు ప్రూఫ్ ఆజ్డమ్ టు ప్రూవ్ దట్ మనీ కేమ్ టు మై అకౌంట్ మై ఫ్యామిలీ అకౌంట్ మై కంపెనీ అకౌంట్ ఆర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ అర్ అకౌంట్స్ వీ హెవ్ డన్ నథింగ్ రాంగ్ ఫస్ట్ లెట్స్ పుట్ థింగ్స్ ఇన్ వై డూ హ్యావ్ టు డూ ఎనిథింగ్ రాంగ్ ఇంత పై చదువులు చదువుకొని ఇరవై ఏడు కోట్ల కోసం నేను ఇంత దిగజారాల మా తల్లి చెప్పింది కదా In fact, today, being a political family, heritage market values low. Mm. Companies that are smaller than us have doubled the, our market cap. For the single reason, because we are a political family, my market cap is low. So, I don't have to say anything. I'll be worth a lot more today. Yeah. Mm. My mom said nothing. It will be worth double that. Mm. But that's why I don't have to say anything. 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 ఒక్క ఫేవర్ ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకోలేదు కదా లోకేష్ అంటే బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు బాగా సంపాదించిన వాళ్ళు కరప్షన్ చేయరని ఏం లేదు కదా రాజకీయ నాయకులు అందరూ ఒకటే అంటే వాట్ ఈస్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ వెల్ ఇంటెన్షన్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ కమ్ అండ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ 
ఎందుకు చేయాలి ఎందుకు కష్టపడాలండి అందరూ ఒకటే అందరూ ఒకే రకంగా ఉంటారు సో అవినీతి పరుడు ఒకటే పరుడు ఒకటే నీతి సమాజంలో అందరూ అట్లా ఆలోచిస్తే వెల్ ఇంటెన్షన్ పర్సన్ కి ఇంకా దెన్ వాట్ ఇస్ ఇన్సెంటివ్ టు డూ గుడ్ టు సొసైటీ లోకేష్ గారు ఈ సెల్ఫీ ఛాలెంజ్ సెల్ఫీ విత్ లోకేష్ ఇది కూడా చాలా ఒక పక్కన ఎంత వైరల్ అయింది దానికి ఎంత కాంప్లిమెంట్స్ ఎంత బాగా వచ్చాయి ఇంకొక పక్కన అంతే రకంగా క్రిటిసిజం కూడా వచ్చింది సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దట్ అంటే అసలు మీకు ఐడియా ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ సెల్ఫీ ఛాలెంజ్ అన్న ఐడియా వై డి హౌ డి గెట్ ఇట్ ఆర్గానిక్ లో వచ్చింది కార్యకర్తలు కూడా కొన్ని సందర్భాలు అన్నా సెల్ఫీ దిగండి సెల్ఫీ దిగండి ఈ బిల్డింగ్ ముందర దిగండి ఇది మనమే కట్టాము ఈ శిలాఫలకం మనం చేసాము ఈ పనులు మనమే చేసాము అని మొదలు పెట్టారు ఓకే పలం నేరులోనే మొదలు పెట్టారు సెకండ్ కాన్స్టిట్యున్సీ దగ్గర నుంచి సో అక్కడ నుంచే గాత్ ద ఐడియా లెట్స్ డూ ఇట్ షోకేజ్ ద గుడ్ వర్క్ మనం చేసే మంచి పనులు ప్రజలు చెప్పే దానికి అవకాశం ఇది అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం చేతగంతనం కూడా చూపించిన మంచి అవకాశం రోడ్లో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది సో దాంతో ఆ గుంట దాకా సెల్ఫీ దిగారు వైకాపాలు ఏం చేశారు తెలుసా రాత్రి రాత్రి మట్టి పోసి దాన్ని పూర్తి చేసి నెక్స్ట్ డే పొద్దున ఫోటో తీసి ఒక ఆర్టికల్ వేశారు దొంగ ఫోటో దిగిన లోకేష్ గుంతలే లేవు రోడ్డు పైన అని ప్రజలు బయటకు వచ్చి నవ్వుకుని వాళ్ళ పేపర్ ని తగలు పెట్టారు జస్ట్ బికమ్ వే టు ఎక్స్పోజ్ అండ్ ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది ఇక్కడ సాల్వ్ అలాట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాబ్లమ్స్ 